انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے ٹیکنالوجی وغیرہ کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل سمجھنے لگا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ قوت رکھنے والا اور قوت دینے والا ہے ایک چھوٹا سا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور سب کو جو ہے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو چکے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا میسج لوگ بھیجنے شروع کر دیے ہیں اور ہر جگہ جو ہے افرا تفری کا ماحول مچا ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ اذان دو کوئی کہتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھو کوئی کہتا ہے تھے کریمہ پڑھو کوئی کہتا ہے یہ مطلب جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے اور لوگ اس چیز کو آگے بڑھانے شروع کر دیتے ہیں یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ جب پلین میں لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے وقت جب پلین نارمل طریقے سے چلتا ہے تو لوگ کان میں میوزک لگا کر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور میوزک کو انجوائے کرتے رہتے ہیں اس کے مزے لیتے رہتے ہیں لیکن اچانک سے جب ٹربولینس آتا ہے پلین اوپر نیچے ہونے لگتا ہے ہلنے لگتا ہے اور جب پائلٹ کہتا ہے کہ ہم برے کیا کہتے ہیں اس کو موسم سے گزر رہے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ میوزک وغیرہ ویڈیو بند کر کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں مسلمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کرسچن اپنے حساب سے جو ہے خدا کو یاد کرتا ہے جس کا جو مذہب ہے وہ اس حساب سے لیکن جیسی جھٹکا لگتا ہے تو لوگ جو ہیں اپنے رب کے طرف دوڑتے ہیں اس وقت بھی وہی ماحول ہے کہ انسان جو ہے وہ غفلت میں رہا ہے غفلت میں تھا اور اس کے اندر اتنی انا بھر گئی کہ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور وہ ایک جھٹکے میں سب کو سیدھا کر سکتا ہے تو ہمیں غفلت سے باہر نکلنا ہے اور ہمیں اس وقت اتھارٹی یا حاکم بننے کی کوشش نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم اس چیز کو نبھا نہیں سکتے ہم اس چیز کو کیری نہیں کر سکتے ہمیں جو ہے جو ہمارے مرشد یا جو آتھرائز علماء ہیں ان کے پاس سے اگر کوئی وظیفہ آتا ہے یا کوئی عمل آتا ہے تو ہمیں اسے کرنا ہے نہ کہ یہ کہ انٹرنیٹ کھول کے یوٹیوب گوگل کھول کے وظیفے ڈھونڈ کے خود بھی کر رہے ہیں لوگوں کو بھی شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے پریشان ہو رہے ہیں لوگ اور اس میں جو چیزیں کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اگر ہم اطاعت پہ آ جائیں اوبیڈینس پہ آ جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہے اور چپ چاپ خاموشی سے جو ہمارے مرشد ہمارے شیخ جو ہمیں سکھاتے ہیں جو کہتے ہیں وہ ہم پڑھتے جائیں جو عبادت ہمیں بتاتے ہیں وہ کرتے جائیں انشاءاللہ اس مسئلے سے بھی ہم پار ہو جائیں گے الحمدللہ ہم 
مرید ہیں ہمارے پاس ایک کامل مرشد ہے جو ہمیں ہر جگہ جو ہے ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں راستہ بتاتے ہیں اس کے باوجود اگر ہم اس طریقے سے کنفیوژن کا یا اس طریقے کا ماحول بنا کر ہم مرید بھی اس طریقے سے برتاؤ رکھیں گے جیسے غیر مرید رکھتے ہیں تو پھر ان میں اور ہم میں فرق نہیں رہا ہمارے لیے آسانی یہی ہے کہ جو ہمارے شیخ بتاتے ہیں وہ کیا جائے ہر جو مرشد ہے شیخ ہے جو جس جس سلسلے کے ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور جو بھی علماء علماء حق ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے ہمارے شیخ جو بتاتے ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کے لیے کیا وظیفہ دے رہے ہیں یا کیا عمل دے رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے سب سے آسان یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم آ جائیں اور یہ کنفیوژن یہ جو افرا تفری کا ماحول ہے اس سے باہر نکلیں بنیادی چیزیں جیسے نماز ہے تلاوت ہے درو شریف ہے ہمارے اوراد وغیرہ ہیں ان چیزوں کی طرف اگر ہم لوٹ کر آئیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے اپنے مرشد پہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے مرشد کو جو ہے ان کے پاس یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکیں اور یہاں وہاں جا کر وظیفے وغیرہ مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے مضبوط رہے مریدی پر پوری طرح قائم رہے اچھے مسلمان بن کر جو ہمیں ہمارے شیخ سے ملتا ہے اس پر عمل کیا جائے رابطے میں رہیں رابطہ کریں اور رابطے میں رہیں اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی جو بہت ضروری ہے اور وقت پہ نماز کی پابندی اور پوری نمازیں شارٹ کٹ مار کے نہیں جانا ہے سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ نفل نہیں پڑھ رہے ہیں بس پرس پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شاید صرف پرس پڑھ کے مسلح پہ سے بھاگ جاتے ہیں ویسے نہیں کرنا ہے پوری نمازیں پڑھنا ہے جو ہمارے اوراد ہیں وہ پورے کرنا ہے اور اس وقت کے لیے جو ہمیں ذکر دیا گیا ہے جو وظیفے دیے گئے وہ کرنا ہے روزانہ صدقہ نکالنا ہے اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس دن بھر میں بہت وقت بچا رہے گا جس کے اندر مولانا شیخ ناظم کے اور مولانا شیخ محمد کے بہت سارے ایسے بیانات ہیں بہت سارے بیانات ہیں جو سلطنت کے سلطنت ڈاٹ او آر جی پر ہے حقانی ٹی وی پر ہے جو ہمیں ہم نے نہیں دیکھے ہوں گے ہم نے جو بیانات نہیں سنے ہوں گے اور ملفوظات ہے مولانا شیخ محمد کے بیانوں کی کتابیں ہیں کئی کتاب اب تک باہر آ چکی ہیں پی ڈی ایف بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے تو اگر ہمارے پاس اس وقت وقت ہے تو ہم اس میں سے پڑھنے شروع کریں اس میں ہمارے لیے میسج ہے تو یہاں وہاں بھاگنے سے دوڑنے سے بہتر ہے کہ جو ہم ہمارے لیے میسج دیا گیا ہے ہمارے مشائقین ہمارے علماء اکرام کے ذریعے جو ہمارے شیخ ہیں ہمارے اوپر ان کے ذریعے جو میسج ہمارے پاس آیا ہے ہم اس پہ عمل کریں اسے ہم پڑھے ہم اسے ہم سنیں اگر کوئی میسج مس کال ہو گیا ہے ہمارے لیے تو ہم اس اسے ابھی ہم جو ہے اس پر اسے سننے شروع کریں اسے پڑھنے شروع کریں انشاء اللہ علماء کے اندر ڈفرینس آف اوپینین رہتا ہے یعنی کہ ایک عالم جو ہے ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے دوسرے عالم کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں اب ان کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے جس کے بنا پر وہ آگے بات کرتے ہیں لیکن اب کس کی اطاعت کی جائے اگر ہم یہ بھی عالم صحیح ہے وہ بھی عالم صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ سوا لاکھ بار یہ پڑھو وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار بار یہ پڑھو اب ہم کیا کریں گے تو ہمیں اپنے شیخ کی اطاعت اطاعت کرنا ہے کیونکہ ہمارے شیخ ہمیں جو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں اسے پڑھنا ہے وہ چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں اس وقت ہمارے پاس وقت ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے ملفوظات کے اندر جو مولانا شیخ محمد کے جو بیانات ہیں وہ زیادہ لمبے بیان نہیں ہیں چھوٹے بیانات ہیں شارٹ بیانات ہیں تو انہیں اگر ہم ایک دن میں دو تین بیان بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور ایسی کئی کتابیں باہر آ چکی ہیں تو انہیں سن انہیں پڑھیں آپ جو ویڈیوز جو پرانے موجود ہیں انہیں دیکھیں انشاءاللہ یہ بہترین وقت ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم غفلت میں بہت عرصہ ہم نے غفلت میں گزار لیا دنیا میں پھنسے رہے اور اتنے سارے وائرس جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود رہے ہیں 
हमें उसका एहसास भी नहीं हुआ कि हमारे दिलों के अंदर इतने सारे वायरस मौजूद हैं रसूल सल्ला वसम ने हमें याद दिलाया कि इंसान के दिल में ये सारे वायरस ये बीमारियाँ मौजूद हैं हमारे शेख ने रसूल वसम ने हमें सिखाया और हमारे शेख ने हमें याद दिलाया हमारे मुर्शद ने याद दिलाया कि आपके सीने में हमारे सीने में जो है हमारे दिलों में ये बीमारियाँ मौजूद है ये वायरसें मौजूद हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया ये कौन से वायरस हैं ये वायरस है अना के गुना के हसद के गिबत के बहुत सारे ऐसे वायरस हमारे अंदर मौजूद हैं लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया कभी हमारे शेख हमारे रसूल वसम जो है हमें बताते रहे हमें गाइड करते रहे हमें याद दिलाते रहे लेकिन हमें याद नहीं हमने सुना नहीं ध्यान ध्यान नहीं दिया गफलत में रहे फिर अल्लाह सुबह ताली ने यह वायरस भेजा जिससे सारी दुनिया जो है इस वक्त जैसे रुक सी गई है और हमें जगाने की कोशिश की तो हमें जागना चाहिए और इसके आगे हमें ध्यान देना चाहिए और गफलत से बाहर निकलना चाहिए मुझे एक किस्सा जो है आपके साथ मैं भी शेयर करता हूँ और उसके बाद इन इसी बयान को मैं इंग्लिश में भी करके इन फिर उसके बाद जिक्र करते हैं इमाम गजाली रहमत फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक आदमी जो है जंगल से गुजर रहा था और उसने देखा कि अचानक उसके पीछे एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा है तो उस शेर को देखकर वो इंसान डर जाता है और डर के जो है वो दौड़ने लगता है दौड़ते दौड़ते उसके सामने उसे एक कुआ नज़र आता है तो वो न दाएँ देखता ना बाएँ और सीधा कुएँ के अंदर छलांग लगा देता है कुएँ में छलांग तो लगा देता है लेकिन उसके बाद उसे ख्याल आता है कि वो गिर गिर रहा है अंदर कुआ काफ़ी गहरा है और कौन उस वक्त जो है सामने एक रस्सी नज़र आती है उसे रस्सी या एक पेड़ का जो जो जड़ होती है वो उसे नज़र आती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उस पर लटक जाता है जब वो उस पर लटकता है वो लटक के फिर जब ऊपर देखता है तो उसे वो शेर नज़र आता है जो ऊपर उसका इंतज़ार कर रहा है फिर उसकी नज़र नीचे पड़ती जब वो नीचे देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा सांप नज़र आता है जिसके बहुत बड़े दांत हैं तो वो सांप अपना मुंह खोल के नीचे रुका हुआ है उसके लिए अब ये हैरान हो जाता है कि ऊपर शेर है नीचे सांप है लेकिन शुक्र करता है कि उसे रस्सी मिल गई जिससे उस जिससे उसने थाम कर उस पर लटक चुका है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है फिर वो देखता है कि ऊपर उस रस्सी को दो चूहे जो है एक काला और एक सफ़ेद चूहा जो है उस रस्सी को कतर रहा है तो उस रस्सी को कतरते हुए जब देखता है तो वो फिर घबरा जाता है लेकिन फिर उतने में उसे सामने जो है शहद का एक छत्ता नज़र आता है और उस छत्ते में शहद होता है तो वो अपना एक हाथ आगे बढ़ा उसमें से शहद निकाल के खाने लगता है और जब वो उस शहद को चखता है तो उसे बहुत मज़ा आता है और उसे बहुत अच्छा लगता है उसका जो जायका है उसे बहुत अच्छा लगता है तो वो उसमें से शहद निकाल के खाने लगता है और इस दौरान जो है वो ये भूल जाता है कि ऊपर एक शेर मौजूद है नीचे एक सांप मौजूद है और ऊपर दो चूहे हैं काला और एक सफ़ेद चूहा है जो उसकी रस्सी को कतर रहा है लेकिन वो गफलत में आ जाता है और वो वहाँ पर शहद खाने लग जाता है तो इमाम गजाली रहमत ला फरमाते हैं कि इंसान की हालत ऐसी ही है शेर का मिस, की मिसाल इस इस कहानी में मौत के फरिश्ते की है कि मौत का फरिश्ता जो है ऊपर से हमेशा हमारे पीछे है और हमारा पीछा कर रहा है और हम पर कभी भी हमला कर सकता है सांप जो है बड़ा मुंह खोला हुआ सांप जो है वो हमारी कब्र है जो हमारे नीचे मौजूद है और कभी भी हम उसके अंदर गिर सकते हैं ये हमेशा मौत का फरिश्ता और सा कबर जो है वो हमारे ऊपर नीचे हमेशा मौजूद है आगे इमाम गजाली रहमत फरमाते हैं कि ये जो रस्सी है जिसे हमने मजबूती से थामा हुआ ये हमारी ज़िंदगी है और जो दो चूहे थे सफ़ेद चूहा और रात काला चूहा ये दिन और रात है जो हमारी ज़िंदगी को कतर रहे और आहिस्ते 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 वो उस रस्सी को कतर के हमारी ज़िंदगी की रस्सी को कतर के हमें मौत के मुँह में गिरा देंगे और जो शहद है वो इस दुनिया की लज्जत है इस दुनिया के मज़े है जिसमें इंसान मशगूल है जिसमें इंसान खुश है 
वो ये नहीं देखता कि मैं हराम तरीके से कमा रहा हूँ या हलाल तरीके से कमा रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो उसमें मशगूल है बस और वो भूल चुका है कि ऊपर शेर है नीचे सांप है दो चूहे हैं जो इस रस्सी इस ज़िंदगी को कतर रहे हैं तो अल्लाह सुबह ताली जो है हमें मौके देता है कि हम लौट कर उसके पास आए और गफलत से बाहर निकले कन्फ्यूजन इस वक्त जो है जो अफरा तफरी का माहौल है जो लोग परेशान है इन्हें पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो हमें उस कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है और हमें वो जरिया नहीं बनना है कि हम और लोगों को इस परेशानी में डालें कि मैं ये पढ़ूं या वो पढ़ूं मैं ये करूं या वो करूं जो हमें हमारे मुर्शद ने दिया है वो पढ़ना है और यकीन के साथ पढ़ना है अखलास के साथ पढ़ना है और यकीन के साथ पढ़ना है कि हमारे लिए काफ़ी है और उसके साथ साथ या उसके पहले ज़रूरी ये है कि हम हर नमाज को वक्त पे अदा करें सिर्फ इस हालत में नहीं इसके बाद भी जो लोग नहीं कर रहे और मौना शेख ने फरमाया कि रोज़ाना सदका निकालें 300 सौ मरतबा अस्त अजीम पढ़ें सात मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें सुबह और रात 40 मरतबा दरूद तुंजीना पढ़ें और नीयत करें कि इन इस इन हालात से हम खैर खैरियत आफियत से बाहर निकल आए तो उसके बाद इन हम और सदका करेंगे अल्लाह सुबह ताली हमें आफियत अता फ़रमाए अल्लाह असलआफ़िया व शुक्र आफिया हमें आफियत अता फ़रमाए और आफियत में शुक्र करने वालों में से बनाए आप सबको शाबान मुबारक ममिन तोफ़ी बेहरमतलबीब हरमतलफात अल्लाम वरम्ल तबरक डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई विल रिपीट द सेम सोहबा द सेम मैसेज इन इंग्लिश नाउ इंसान ह्यूमन ही थिंक्स दैट ही इज़ बिकम वेरी पावरफुल एंड ही फर्गेट्स दैट देर इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी अब हिम दैट इज़ अल्लाह सबान तू इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड ही हैज़ द पावर टू गिव पावर टू पीपल एंड टू टेक पावर अवे फ्राम पीपल He is controlling our lives, but we forget these things. A tiny virus which cannot be seen has turned the world upside down, and we are in a state. We all are witnessing this that everyone is confused right now. Almost everyone is confused. People are in a panic state, and they don't know what has to be done. Some people are saying, "Call out the azan." Some people are saying, "Recite this wazifa." Some people are saying, "Recite that wazifa 125,000 times." Recite this one million times. Recite that 2,000 times, and there is total confusion and chaos. It reminds me of of uh, air, uh, airplane travel. Like what happens is when we travel by plane, we see there are a lot of people. They plug in the earplugs in their ears and they start listening to music. and then they are enjoying their music while they traveling and they forget that they are at thousands of feet uh, away from the 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 ground and suddenly there's turbulence and the the pilot he announces that we're going through bad weather and a stormy weather there's turbulence put on your seat belts and as the plane it moves up and down people start panicking and you might have seen that they pull out the earplugs and they start remembering their lord some if they muslims they start remembering allah christians they remember their god in uh, uh, allah subhanahu wa taala in their way so but the moment they get a knock they run towards allah subhanahu wa taala but there are some people who are still heedless and arrogant don't be arrogant don't be heedless and we should not try to become authority we cannot carry this authority let the ones who have authority do their job the mashayikhin the ulama they have authority over the umma they have done their studies they have learned what has to be learned and they are leading the umma let them do their job we are not authorities let us not become behave or pretend like authorities we are followers let us become good followers of islam let us be good murids of our sheikh let us obey our sheikh that is easy for us lot of people they are searching for wazifa and zikr and aurat online and they start sharing these things on on whatsapp and online and 
uh, people don't know what has to be read and what not. Everyone is confused. But Alhamdulillah, we have a sheikh. And we don't need to behave like people who do not have a sheikh. It's very easy, it's very simple. Just follow, obey. We respect all the ulama. We respect all the mashaykhin. But who do we follow? We follow our sheikh. Why? Because it makes thing, life very simple. There will always be difference of opinion amongst the ulama. There's difference of opinion among the ulama. One alim, he says something according to his uh, experience, of, according to his uh, education. The other alim, the other ulama, they may say something according to their understanding. Who do we follow? We follow our sheikh. It's very easy for us. If we start following our sheikh, it will be very easy and very simple for us. Let's go back to the basics. Let's avoid the confusion. What is the basics? Basics is to start making sure we pray on time. We pray our prayers completely, no shortcuts, not just pars and running away. Let's make sure we pray the sunnah, we pray the nifil, we be thankful and obedient servants of Allah SWT. Put your trust in Allah SWT and put your trust in your sheikh in what he has given you to do. And if we can do that, then it's going to be easy for us. Be strong, be firm. Be firm with your uh, belief. Do not, do not try to become authority. Stay, make Rabita and stay in Rabita. Start praying your Salat five times on time, completely with the Aurat. Make your daily Aurat. Remove sadaqah. There are hundreds and thousands of lectures of sobas of Maulana Sheikh Nazim and thousands of maybe lectures of Maulana Sheikh Muhammad which are available online. Videos and text forms and audios. We haven't heard them. Let us use this time and let's start learning from them. Let us. Those are messages for us which we missed. Let us start listening to those lectures. And then let us start applying them in our life. We have several books, alhamdulillah, now already, which are uh, Malfuzat of Maulana Sheikh Muhammad. The lectures of Maulana Sheikh Muhammad, they have been compiled in hard copy and PDF form available on our website. Let us, let us uh, start reading them. Let us not be authority. We can't carry it. Let us be good followers. These messages which our Sheikh has been sending us, there is guidance for us in it. If we open it, we will realize that there is guidance in it and we may, we may learn from it, we may uh, act upon them. We have been heedless for a very long time, we are lost in dunya. We have been heedless, we forgot that there is death, there are so many uh, things which are not to be done but we have been busy with them, we have been so careless and heedless. There have been so many viruses in our hearts Rasulullah sallallahu was sent to teach us that we have to save ourselves from these viruses. Our mashaykhin, our sheikh, he has been reminding us every day that we have to get rid of these viruses which reside in our hearts. What are the vi these viruses? What are these viruses? These viruses are the virus of sin, the virus of ego, uh, envy, backbiting, so many different viruses which are living in us. So many. We have been warned over and over again about these, but we have been heedless. We did not care. Then Allah subhanahu wa ta'ala, He sends a new tiny virus to wake us up. And you see, it has shaken the entire world. So now let us wake up and let us move ahead in the right manner, inshallah. Imam Ghazali, he says that he saw a man walking in the forest and suddenly... Uh, he, he sees that there's a lion who starts chasing this man. The moment the man realizes there's a lion chasing him, he starts running for his life. And the moment he starts running for his life, he doesn't know where to go and then he finds a huge well. The moment he sees the huge well, he jumps into it to save his life. He jumps into the well and then he realizes that the well is deep. But suddenly he notices that there's a rope which is hanging in the well. So he grabs onto that rope so that he doesn't fall down. And then he takes a breath of relief 
and then he looks up and he sees that the lion is still waiting for him when he looks down he sees that there is a huge snake with with his mouth open and uh, there's 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 a huge snake with his mouth open and the the snake is waiting for this man to fall down so he can be swallowed now when this man looks up he sees that there are two rats a black one and a white one who are biting onto this rope and very soon they will bite off this rope and this man will fall into uh, the mouth into the snake's mouth so he gets worried but suddenly he looks in front of him and he finds a honeycomb and he puts his hand forward and he grabs some honey from that and he starts eating he starts enjoying the taste of the honey and he forgets that there's a, a lion on the top there's a huge snake below and there are two mice a black one and a white one who are chewing onto his rope and they might they might bite off his rope and they might and he might end up falling down into the mouth of the snake imam ghazali rahmatullahi he explains this this example or this story he says that the lion is the angel of death who is chasing us and is on top of us always and the snake who's down below with his mouth open that snake is our grave which is waiting for us and eventually the lion will grab on to us and we will fall into the the mouth of the the grave the snake is our grave the rope which the guy was holding on to is his is our life and the two mice the white one and the black one is day and night the white mouse is the day the black mouse is the night so day and night is biting on to the the rope of our life and eventually we will we will fall down and the honey is the pleasure of this dunya in which the man got busy and he got heedless and he forgot that there are so many dangers around him and eventually he's going to die let us not be heedless let us not be confused with so many awrad and wazifas around and don't become a reason to confuse people some people are already confused they get more confused and they like making people confused so let's not become a reason to do that suddenly someone says uh, immediately go and make azan and that message he sends to a few people they send to a few people and it goes out like a wildfire who asked you to do that yes giving azan is good uh, give azan 5 times a day and pray at home and if the ulama if our ulama say in a certain time that now today we all will call out the azan we do it so let us be good followers let us not become try to be people who have authority because we don't have authority we can't carry it do what your sheikh has given you do it with ikhlas and do it with confidence when we do it with confidence then allah subhanahu wa taala he he looks at our heart and he knows yes whatever we are reading we are reading with confidence and we are reading with trust on allah subhanahu wa ta'ala and then the help comes what did molana sheikh he asked us to read he said remove sadaqa every day and he said recite 300 times astaghfirullah alazim seven times ayatul kursi in the morning and at night 40 times salawat tunjina and make niyat that inshallah once we pass through this phase of difficulties inshallah we will remove sadaqa again so let us keep it simple let us focus on what our sheikh has has taught us and let us not get confused there are so many ulama all around we respect all of them but there are difference of opinions so if we if we try to uh, listen to this alim then we, we will we will be going against that alim if we listen to that alim we'll be going against this alim there so many ulama around they are all uh, uh, explaining or advising as per their authority or as per their understanding but if we follow our sheikh it's very easy it's very simple so let us make sure we follow our sheikh shaban mubarak to all of us and may allah subhanahu wa ta'ala he provide us and take us into the times of afiyat 
Allahumma inni as'alukal afia wa shukral al afia. May He take us into the times of afias and make, may He make us from those who are thankful during the times of afias. Wa min al tawfiq bi hurmatil habib, hurmatil fatiha. Allah will make zikr now. Auzu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nawat al-arba'in, nawat al-takaf, nawat al-khalwa, nawat al-uzla, nawat al-riyada, nawat al-suluk, nawat al-khatm al-fajagan. Lillahi ta'ala al-azim fi hadha al-zawiyya. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-madad. Madad ya Ashabi Rasulullah al-madad. Madad ya mashayikhina, madad ya sayyidi, maulana shaykh nazim, maulana shaykh mahmed al-madad, madad ya rijalullah, madad ya sahib al-imdad. Kalimatu al-shahada. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله، 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 أستغفر الله لا ذي ما لا ذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياس المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رابطة الشريفة أبن دل كو مولانا شيخ محمد كي دل سجوي connect your heart to the heart of مولانا شيخ محمد مدى يا سيدي سورة فاتحة سبعين تايمز سات مرتبة سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السرّات المستقيم السرّات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السرّات المستقيم السرّات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السرّات المستقيم السرّات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السرّات المستقيم السرّات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السرّات المستقيم السرّات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السرّات المستقيم السرّات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السرّات المستقيم السرّات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 
salawat al-sharifah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Alam nashra laka sharif seven times Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alam nashra laka sadrak wa wada'ana anka wizrak alladhi anka wabahrak wa rafa'ana laka zikrak فَإِنَّ مَا الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَا الْأُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْسَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبَ اللَّهُ أَكْبَرْ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنك ببحرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرقت فانسب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنك ببحرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرقت فانسب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنك ببحرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرقت فانسب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنك ببحرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرقت فانسب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنك ببحرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرقت فانسب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنك ببحرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرقت فانسب إلى ربك فارغب الله أكبر سورة إخلاص شريف 11 times بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا هذا الله اكبر سوره فاتحه شريف 7 تايمز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم 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 صل يا رب وسلم على جميل انبياء والمرسلين وعلى كل اجمعين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين امنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب الكرام والى ارواح اخواني من الانبياء والمرسلين وقدماء شرائهم ارواح ائمه الاربع الارواح مشايخنا في طريقه النقش بندي العليه خاصه لارو امام الطريقه وغوث الخالق وخواجه بحر الدين نقش محمد ويس البخاري وحضر عبد الخالق جوجدواني واهل الخواجه جان الفاتحه فعلم انه لا اله الا الله 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 لا اله الا 
Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illa Allah, la ilaha 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 illa Allah, لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الشفيع الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب الكرام وإلى رواه إخواني من الأنبياء والمرسلين وخدم ما شرعهم رواه عيمة الأربع من رواه ما شيخنا في طريقة النقش بندوب العلية خاصة لروي ما مطريقة غوث الخالق وخاجة بحرد النقش بن محمد ويس البخاري و حضرت بلخالی گوش دوانی حضرت سلطان الله علیه شبلا فایز علی استانی حضرت سلطان الله علیه مالان شیخ نازم عادل حقانی ربانی حضرت سلطان الله علیه مرشد نسیدن حبیبونا مالان شیخ محمد عادل ربانی و امام مهدی السلام و سایری سعادتی علاوی ذکر الله تکمن القلوب ولا یا الله 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 الله
Anna, 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 Ya Latif, Ya Latif, 
Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ya Allah, Allah Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Allah Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Fattah. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Allah Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Allah Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Allah, Allah, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Ya Allah, Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Ya Allah, Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Rahman, Ya Allah, Allah Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Allah Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah Ya Karim. Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Allah Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Ya Allah, Allah Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Hakim. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Allah, Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Allah, Ya Dayan, Ya Subhan, Ya Dayan, Ya Allah, Allah, Ya Dayan, Ya Subhan, Ya Dayan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Allah, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Allah Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah Allah Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah. Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, 
سبحانك ربنا وإليك المصير حسبنا الله ربنا الله 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 سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام سبحان الله سلطان الله نبي محمد عليه السلام صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميل الانبياء والمرسلين وعلى كل اجمعين والحمد لله رب العالمين على اشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على افضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على اكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكته انبياء رسل جميع خلق على محمد وعلى ال محمد عليهم وعليهم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين وان التابعين بهم باحسان وان الائمه المستعدين المادين وان العلماء المتقين وان الاولياء الصالحين واما شيخنا في طريقه النقشبندي في العليه قدس الله تعالى روى مزقيا نور الله تعالى ادريات مباركه وعد الله تعالى لمن بركات مفيدات دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم لك سلام ترى نور وسيلة وهدية وسيلة من على روح نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب الكرام وروائي إخواني من الأنبياء والمرسلين وقدم أشرائهم وروائي عيمة الأربع الأرواح ما شايخنا في طريقة نقش بندي في العلية خاصة إلى روح ما متريكة وغاص الخالق خواجة بهاودي نقش بن محمد ويس البخاري وحضر الخالق جدواني حضرة سلطان العليا شاب الله فائزة داغستاني حضرة سلطان العليا مولانا شيخ نازم عادل الحقاني رباني حضرة سلطان العليا مولانا شيخ محمد عادل الرباني وإمام مهدي الإسلام وخيزة الإسلام خاصة لأرواح سلطان العليا شاب عبد القادر جيلاني وسلطان الحني خواجة مجد الششتي وسلطان مشايخ نظام الدين أولياء وكل أولياء الله في الكل طرق وكل مرهومين في الحاد المجلس وخاصة الأرواح مرهوم محمد صالح أباس نقش بندي محمد أكبر محمد أنور عبد الغفور شيخ أدنان كباني شيخ راجع أشمن شاب بن أزلن شاب ولي الله حاجة أمنا عادل ينوس أمر تبتوك أمره وكل أولياء الله في الكل طرق شمس تبريزي ومولانا جلال الدين رومي وكل مرهومين في هذا المجلس وسائر ساداتنا وصديقنا الفاتحة سبحان ربي العلي العلي الوحاب الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب كبر وكنا عذاب حشر وكنا عذاب ميزان وكنا عذاب مرز وكنا عذاب كرز لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك أغني فضلك عمن سواك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم 
Ya Mufatihal Abwab iftah lana khair al-bab Allahumma ya Wahhab salli ala Muhammadin Fatihal Abwab Allahumma inni as'aluk al-afiyah wa shukra al-afiyah Allahumma inni as'aluk al-afiyah wa shukra al-afiyah Allahumma inni as'aluk al-afiyah wa shukra al-afiyah Ya Arhamur Rahimin Rabbana la tuzi kulubana ba'de hablana min ladunka rahma Inna qanta al-Wahhab Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Musabib al-Asbab Ya Mufatih al-Abwab, Ya Mukallib al-Kulub wal-Absar Ya Dalil al-Mutahayyirin, Ya Ghiyas al-Mustaghisin Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal-Ikram Wa ufawidu amri ila Allah Inna Allah basirun bil-Ibad Ya Mu'in al-Ajizin, Ya Arham al-Rahimin Ya Arham al-Rahimin, Ya Arham al-Rahimin, Ya Mawlai Kareem Ya Ghafur Rahim, Ya Arham al-Rahimin, Ya Allah Ya Rabbul Alameen, whatever we have recited, Ya Rabb, Ya Mawlai Kareem, please forgive us for our mistakes in the recitation, Ya Allah. Please accept this zikr and the sohbah and whatever recitation we have tried to do, Ya Rabbul Alameen. Please forgive us for our mistakes and for our weaknesses, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, please accept this gathering, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, Ya Arhamur Rahimeen, please forgive our sins, Ya Allah. We are making tawbah, Ya Allah, Ya Mawlai Kareem, please accept our tawbah. Astaghfirullah Azeem, Astaghfirullah Azeem, Astaghfirullah Azeem, Ya Arhamur Rahimeen, Ya Allah, please accept our tawbah and give us istiqamah on our tawbah, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, make things easy for us, Ya Allah, please lift these burdens away from us, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, Ya Arhamur Rahimeen, we are weak ones, Ya Allah, we are heedless ones, Ya Allah, please help us, Ya Mawlai Kareem, for the sake of Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Your most beloved one, Ya Allah, please help us for, the, for His sake, Ya Rahman Rahimeen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, please make things easy for all of us, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, Ya Rahman Rahimeen, please save us from all kinds of illnesses and, and mishaps, Ya Rahman Rahimeen. Save us from all kinds of difficulties and uh, turmoils, Ya Rahman Rahimeen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, save us from all kinds of problems, Ya Rabbul Alameen. Ya Mawlai Kareem, bless us that we may pass from this test with, with, with good success, Ya Allah. We need your help, we need your support, Ya Allah. Without your help, we are, we are of no use, Ya Rahman Rahimeen. Please help us get through these difficult times, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, please make things easy for all of us, Ya Allah. Whoever is ill, give them shifa, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, there are people who are stuck in cases and problems, Ya Rahman Rahimeen. Please bless them and give them success, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, please bless the young ones who are not married, Ya Allah. Bless them that they may get married, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, bless them with good pairs, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, who do not have kids, Ya Allah. Bless them that they may have pious and healthy kids, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, Ya Rahman Rahimeen, whoever has children, Ya Allah. Bless those children to be good ones and pious ones, Ya Allah. Bless us with ilm, Ya Allah. Bless us with understanding, Ya Allah. Bless us with knowledge and wisdom, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, save us from heedlessness, Ya Allah. Save us from difficulties, Ya Allah. Save us from testings, Ya Allah. And even if you test us, Ya Allah, bless us that we may cross the test with, with, with your help, Ya Allah. And we, may we be successful in our test, Ya Rahman Rahimeen. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, make things easy for all of us all over the world, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, please bless and protect all the innocent ones, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, bless and protect our masjids, our madrasas, our worship places, Ya Allah. Our khankas and dargas and zawiyas and tekkes, Ya Rahman Rahimeen. Ya Mawlai Kareem, bless and protect our mashaykheen and ulumai haq, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, bless all our brothers and sisters, Ya Allah. Bless our jama'at, Ya Allah. Bless us and protect us, Ya Allah, for the sake of Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Make things easy for us, Ya Allah. Bless us that we may cross these difficult times with ease, Ya Allah. Give us Iman, Ya Allah. Give us strong Iman, Ya Allah. Give us strong and strong and strong Iman, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, keep us on Haq at all times, Ya Allah. Keep us always on Haq, Ya Rabbul Alameen. Give us Istiqamah, Ya Allah. Ya Mawlai Kareem, Ya Ghafur Rahim, never be upset with, with us, Ya Allah. Save us from deeds which, which make you angry, Ya Allah. Make us good ones, Ya Allah. Make us from the Zakirin and Shakirin and Abidin and Salihin, Ya Allah. Save us from the Ghafilin, Ya Allah. Save us from heedlessness, Ya Allah. Save, save us from the sinners, Ya Allah. Save us from sins, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbul Alameen, make things easy for us, Ya Allah. Make things easy for us. Bless us, Ya Arham Rahimeen, with enlightened hearts, Ya Rabbul Alameen. Ya Allah, bless our kulub with your zikr and your love and 
the love of your Habib, Ya Allah. Bless us, Ya, ya Rahman Rahimin, that we may we be pious ones, Ya Allah. Keep us with the good and pious ones and, and lift us up, inshallah, with the good and pious ones, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbul Alameen, please bless our country, Ya Allah. Bless, whichever country we are in, Ya Rahman Rahimin, bless, bless our motherlands, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, protect our countries, Ya Rahman Rahimin. Bless us and protect us and make things easy for all of us, Ya Rahman Rahimin. Ya Rahman Rahimin, whatever I have asked for, Ya Allah. And whatever is better for us, Ya Rabbul Alameen, according to your greatness, Ya Allah, you bless us, Ya Rahman Rahimin. And Ya Rahman Rahimin, we seek forgiveness again, Ya Allah. Forgive us for our sins and make us successful ones here and hereafter, Ya Rahman Rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yisalluna ala nabi. Ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an nabi al-ummi al-habibi al-qadri al-azimi al-jaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Subhana rabbika rabbil izzati ya maasifoon wa salamun ala al-mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha